ఇది ఈ వీడియోని మీరు తయారు చేసిన పేపర్ ప్లేట్స్ మార్కెట్లో అమ్ముకునే విధానం తెలిసి ఉంటే వ్యాపారం మొదలు పెట్టండి మీరు తయారు చేసిన ప్లేట్స్ మార్కెట్లో అమ్ముకునే విధానం తెలిసి ఉంటేనే వ్యాపారం మొదలు పెట్టండి ఆన్లైన్లో వార్తాపత్రికలలో మిషన్ ఇస్తాము రా మెటల్ ఇస్తాము మీ తయారు చేసుకున్న ప్లేట్స్ మేము తిరిగి కొంటాము అనే మాటలకి ప్రకటనలకి మీరు నమ్మి డబ్బులు కట్టి మోసపోవద్దని మరీ మరీ కోరుతున్నాను దీనికి మిషన్ కొనుక్కున్న తర్వాత రా మెటీరియల్ అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది రా మెటీరియల్ అనేది ఎంతలో పడుతుంది హౌ మచ్ కాస్ట్ ఆఫ్ పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ ప్రైస్ లిస్ట్ ఇన్ తెలుగు హౌ మచ్ కాస్ట్ హౌ మచ్ ప్రైస్ ఆఫ్ పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ ఈ రా మెటీరియల్ అనేది మనకి ఏ ప్రైస్లో దొరుకుతుంది పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ అనేది ఎంత ప్రైస్లో ఉంటుంది పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత కాస్ట్లో ఉంటుంది పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ రేటు ఎంత రేట్లో ఉంటుంది సో పేపర్ ప్లేట్ రా మెటీరియల్ ప్రైస్ లిస్ట్ తెలుగులో ఎలా ఉంటుంది సో మనము ఈ రా మెటీరియల్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బాగా క్లియర్గా వినండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ ప్లేట్స్ కానీ రా మెటీరియల్ షీట్లు కానీ ఎంత ప్లేట్ షీప్ కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది షీట్ ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది మనం షీట్ కొని ఒక రా మెటీరియల్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర షీట్ కొనుక్కొని ఆ షీట్ను రా మెటీరియల్ షీట్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ ఎంత పడతాయి సో ఇంటికి తెచ్చుకున్న షీట్ని మనం ప్లేట్ ఆపరేట్ చేయడానికి పవర్ బిల్ ఎంత పడుతుంది అనేసి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి ఇప్పుడు మనము ఈ ప్లేట్స్ అనేటివి ఇలా ఉంటాయి సో ఈ ప్లేట్స్ మనము బఫే ప్లేట్ షీట్ అంటారు ఈ షీటు మందం ప్లేట్ లావ్ ప్లేట్ షీట్కి సో బఫే ప్లేటు మనకి ఈ విధంగా ఉంటాయి ఈ గ్రీన్ కలర్ బఫే షీట్ అంటే మందం ప్లేట్ లావ్ ప్లేట్ షీట్కి ఈ బఫే ప్లేట్లో మనకు ఎంత ప్రాఫిట్ మిగులుతుందని చెప్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గ్రీన్ కలర్ బఫే షీట్ కొన్నాం అనుకోండి ఆ షీట్ని మనం ఇంటికి వెళ్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ తెచ్చుకోవడానికి షీట్కి ఒక పది పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ వస్తే మనం ప్లేట్ తయారవడానికి రెండు మూడు పైసల పవర్ బిల్ అయితే మనకి షీట్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రేట్గా ఉంటుంది సో ఒకటి ముప్పై పైసల నుంచి ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసల మధ్యలో ఉంటాయి సో మనకి షీట్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసలు పడింది అనుకోండి బఫే ప్లేట్ మందం ప్లేట్ లాకెట్ గ్రీన్ కలర్ షీట్ రా మెటీరియల్ షీట్ ఒకటి ముప్పై పైసలు పడితే మనకు ఒక ఐదు పైసలు ట్రాన్స్పోర్టు ఒక రెండు పైసలు నుంచి ఐదు పైసలు అంటే షీట్ కాస్ట్ ఒకటి ముప్పై పైసలు ట్రాన్స్పోర్టు దానికి ఒక ఐదు పైసలు పవర్ బిల్ ఐదు పైసలు అంటే ఒకటి నలభై పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనము బఫే ప్లేట్ అనేది మినిమం ఒకటి యాభై పైసల నుంచి ఒకటి అరవై పైసల మధ్యలో అమ్ముకోవాలి సో మనం ప్లేట్ తయారవడానికి టోటల్గా ట్రాన్స్పోర్టు పవర్ బిల్ ఒకటి నలభై పైసలు ప్లేట్ తయారవుతే ఒకటి యా నలభై పైసల నుంచి ఒకటి యాభై పైసలు ఒకటి అంటే మినిమం పది పదిహేను ఇరవై పైసల మధ్యలో మనము ప్లేట్లు అమ్ముకోవాలి సో ఈ విధంగా మనకు ప్లేట్ మీద వచ్చే మార్జిన్ మనకు మినిమం పది పైసల నుంచి ఇరవై పైసల మధ్యలో ఉంటుంది సో మనము తీసుకునే మిషన్ బట్టి మనకి రోజుకు రెండు వేల ప్లేట్లు తయారీ మిషన్ ఉంటాయి మూడు వేల ప్లేట్లు తయారీ మిషన్ ఉంటాయి ఐదు వేలు తయారు ప్లేట్లు మిషన్ ఉంటాయి సో రెండు వేల ప్లేట్లు తయారు మిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటే మనం ప్లేట్ లీస్ట్ మార్జిన్ పది పైసలు పెట్టుకున్నా మనకి షీట్ ప్లేట్ మీద మన రెండు వేల ప్లేట్లు తయారు ప్రాఫిట్ వచ్చేసి పది పైసలు పెట్టుకున్నా రోజుకు రెండు వేల ప్లేట్లు అనుకుంటే రెండు వందల రూపాయలు మార్జిన్ ఉంటుంది ఇది అతి తక్కువ మీకు లాభాలు ఉంటాయని మీకు ఉదాహరణగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా రా మెటీరియల్లో మనకు ఏ కలర్స్ ఉంటాయి మందం ప్లేట్ లావ్ ప్లేట్లు ఏ కలర్స్ ఉంటాయి మందం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ రా మెటీరియల్ అనేది మనకు మందం ప్లేట్ లావ్ ప్లేట్లో బఫే ప్లేట్ గ్రీన్ ప్లేట్ సంబంధించిన రా మెటీరియల్ షీట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది బఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ మల్టీ కలర్ డిజైన్లో ఉంటుంది బఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ సిల్వర్ కలర్లో ఉంటుంది ఈ బఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ అనేది కూడా ఈ మూడు రకాలు ఉంటాయి ఎక్కువగా గ్రీన్ కలర్ బఫే ఉంటుంది తర్వాత మల్టీ కలర్ తర్వాత మనకి సిల్వర్ కలర్ ఈ మూడు రకాల ప్లేట్స్ మనము బఫే ప్లేట్లలో బఫే షీట్లలో బఫే ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ బఫే ప్లేట్ షీట్ మీకు ఎంత 
కాస్ట్ పడింది ఎంత ప్రాఫిట్ మిగులుతుంది అని చెప్పాను మనకి ఎక్కువ మార్కెట్లో ఉండేటివి ఈ బొఫే ప్లేట్లు మార్కెట్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయి ఈ బొఫే ప్లేట్లు మనకి మార్కెట్లో ప్రతి ఫంక్షన్లోనూ ప్రతి శుభకార్యాలలోనూ ఎక్కువగా బొఫే ప్లేట్లు వాడుతున్నారు ఈ బొఫే ప్లేట్ యొక్క మనకి ఈ మల్టీ కలర్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది బొఫే ప్లేట్ మన్ మల్టీ కలర్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది ప్లేట్ తయారైన ప్లేట్ ఇలా ఉంటుంది ఈ బొఫే ప్లేట్లు మల్టీ కలర్ రామిటల్ షీట్ బొఫే ప్లేట్ రామిటల్ కల్ మల్టీ కలర్ ప్లేట్ ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఈ బొఫే ప్లేట్స్ ఎక్కువగా తయారు చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి సో నైంటీ పర్సెంట్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మార్కెట్లో బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయి సో మల్టీ కలర్ అయినా గ్రీన్ కలర్ అయినా సిల్వర్ కలర్ అయినా ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకంగా ప్లేట్స్ మనకు షీట్లు వాడతారు కాబట్టి వారి వారి క్రా ప్రాంతాల బట్టి వారి వారి అభిరుచులను బట్టి మనకు డిమాండ్ షేల్స్ ఉంటాయని గమనించండి ఇంకా మరి ఒక్క ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనకి ఈ మిషన్లు సంబంధించిన వాళ్ళు రా మెటీరియల్ తీసుకొని మనకి ఇస్తాము చేస్తాము ఇవన్నీ కాకుండా మీరే సొంతంగా మిషన్ కొనుక్కొని రా మెటీరియల్ కొనుక్కొని ప్లేట్ తయారు చేసుకొని సొంతంగా అమ్ముకునే విధి విధానం తెలిసి ఉంటేనే వ్యాపారం మొదలుపెట్టండి సో బఫే ప్లేట్ షీట్ మల్టీ కలర్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది ఈ షీట్ వచ్చేసి మనకి పన్నెండు బై పన్నెండు సైజ్ ఉంటుంది ఈ పన్నెండు బై పన్నెండు థిక్నెస్ వచ్చేసి ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ జిఎస్సి ఉంటుంది ఒక షీట్కి ఒక ప్లేట్ మాత్రమే తయారవుతుంది సో మందం ప్లేట్ లో ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లేట్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది మల్టీ కలర్ దీన్ని దీనికి ఒక్కొక్క ప్లేటు ఒక ప్లేట్ మాత్రమే ఒక షీట్లో ఒక ప్లేట్ మాత్రమే తయారవుతాయి సో తయారైన ప్లేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది మనం మూడు సరుకు రామిటల్ షీట్ చూసాం అదే ముందు ఈ ప్లేట్ తయారేసరికి సుమారుగా మనకి ఒకటి నలభై పైసల వరకు మనకు ఖర్చు వస్తుంది ఒక ప్లేట్ రామ మల్టీ కలర్ షీట్ మన ప్లేట్ తయారేయడానికి సుమారుగా ఒకటి నలభై పైసలు ప్లేట్ తయారవుతే మనము ఈ ప్లేట్ని ఒకటి యాభై పైసలు ఒకటి అరవై పైసల మధ్యలో కంపల్సరీగా అమ్ముకుంటే లాభాలు ఉంటాయి తర్వాత బఫే ప్లేట్ గ్రీన్ కలర్ మందం ప్లేట్ లావ ప్లేట్ బఫే ప్లేట్ యొక్క షీట్ ఈ రామిడి షీట్ ఇలా ఉంటుంది ఈ షీట్ వచ్చేసి మనం సుమారుగా ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒకటి ఇరవై పైసల నుంచి ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసల వరకు ఉన్నాయి సో మనకి సింపుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ షీట్ వచ్చేసి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇరవై పైసలు పడితే మనం షీట్ ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ఐదు పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ బిల్లు ఐదు పైసలు బాగుంది అంటే సింపుల్గా ఒకటి ముప్పై పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనము ఒకటి నలభై పైసలు కానీ ఒకటి యాభై పైసలు కానీ ఒకటి అరవై పైసలు కానీ మినిమం లీస్ట్ పది పైసలు మార్జిన్ పెట్టుకొని అమ్ముకోవడం వలన మీకు భవిష్యత్తులో మంచి ఆదాయం ఉంటుందని నేను సలహా ఇస్తున్నాను సో బఫే ప్లేట్లు మనము ప్యాకింగ్ ఎన్ని కట్టుకోవాలి కవర్లు ఎన్ని పెట్టాలనేది వా ఆర్డర్ ఇచ్చే మనకి అవతల పార్టీ ఆర్డర్ ఇచ్చే వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదిహేను ప్లేట్లు కట్టమన్నారు అనుకోండి ఫోర్టీన్ ప్లేట్స్ పద్నాలుగు ప్లేట్లు ప్లస్ కవర్ కలిపి పదిహేను ప్లేట్లు సో ఈ విధంగా ప్యాకింగ్ ఉంటుంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను సో నెక్స్ట్ మీరు చూసే ప్లేట్ యొక్క రామిడి షీట్ వచ్చేసి సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ అంటే పల్చడి పతలా ప్లేట్స్ యొక్క రామిడి షీట్ ఈ షీట్ అనేది గోల్డ్ కలర్లో ఉంటుంది ఎక్కువ ఈ గోల్డ్ కలర్ కానీ లేదంటే సిల్వర్ కలర్లో కానీ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంటుంది ఎక్కువ మందం ప్లేట్ లావ ప్లేట్లతో పాటు ఈ సిల్వర్ ప్లేట్స్ కూడా సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ కూడా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్లో అడుగుతూ ఉంటారు ఈ సిల్ ఈ ప్లేట్స్ యొక్క రామిడి షీట్ అనేది మనం మిషన్లో పెట్టి ఈ పల్చడి పతలా ఉంటాయి కాబట్టి నాలుగైదు షీట్లు పెట్టి అట్ అ టైము నాలుగైదు ప్లేట్లు తయారు చేయొచ్చు ఒక్కొక్క షీట్లో ఒక్కొక్క ప్లేట్ మాత్రమే తయారవుతుంది దీని మీద కూడా సేమ్ మనకి షీట్ మనకి షీట్ రామిడి షీట్ వచ్చేసి బిల్లో యాభై పైసల లోపల ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ పది పైసలు పవర్ బిల్ ఒక ఐదు పైసలు అంటే అరవై ఐదు పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనము డెబ్బై ఐదు పైసల నుంచి ఎనభై పైసలు అంటే దీని మీద కూడా పది పదిహేను పైసలు మాత్రమే లాభాలు ఉంటాయని గ్రహించండి తర్వాత వచ్చే రామిడి షీట్ వచ్చేసి ఈ బొఫే ప్లేట్ రా మెటీరియల్ 
షీట్ ఈ బఫే ప్లేట్ రా మెటల్ సిల్వర్ కలర్ షీట్ యొక్క మనకు ప్రైస్ అప్రాక్సిమేట్లీగా ఇది కూడా మనకి ఒకటి ఇరవై పైసల లోపల ఉంటుంది ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసల లోపల ఉంటుంది ఈ షీట్ వచ్చేసి మనకి పన్ పదమూడు బై పదమూడు షీట్ ఉంటుంది తయారైన ప్లేట్ వచ్చేసి మనకి పన్నెండు బై పన్నెండు ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ వీడియోలో మనం చెప్తూ ఉంటాను ఈ పన్నెండు బై పన్నెండు ప్లేట్ని మనము షేప్ ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసలు షీట్ కాస్ట్ ఉంటే ఐదు పైసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ బిల్లు ఐదు పైసలు పవర్ బిల్లు సో ఒకటి ముప్పై ఒకటి ముప్పై పైసల ప్లేట్ తయారైతే మనం ఒకటి నలభై ఒకటి యాభై ఒకటి అరవై మినిమం టెన్ పైస్ మార్జిన్ పెట్టుకుని అమ్ముకునేలాగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నాను ఈ విధంగా మనము బఫే ప్లేట్లు షీట్లు ఎలా ఉంటాయి ఈ సిల్వర్ కలర్ బఫే ప్లేట్ రామడిల్లు ప్లస్ రామడిల్ షీట్లు ప్లస్ తయారీ ప్లేట్ ఎలా ఉంటాయి ఈ బఫే ప్లేట్లు మల్టీ కలర్ షీట్ ఎలా ఉంటుంది ప్లేట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చేస్తాను వినండి ఈ మిషన్లో మనము సుమారుగా ఈ బఫే ప్లేట్లు మిషన్లో మనము మన ఒక మందం ప్లేట్ లోపల షీట్ వచ్చేసి ఒక షీట్కి ఒక షీటు పెట్టి మంద రామడి షీట్ ఒక షీట్ పెట్టి మనం ఆపరేట్ చేయాలి ఒక షీట్కి ఒక ప్లేట్ మాత్రమే తయారవుతుంది సో మార్కెట్లో మాకు ఈ ప్రైస్ ఎక్కడ ఈ ప్లేట్స్ ఎక్కడెక్కడ అమ్ముకోవచ్చు ఎంతలో అమ్ముకోవచ్చు మీరు ఎంత ప్రాఫిట్ పొందచ్చు అనేసి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి సో మార్కెట్లో మనకి నైంటీ పర్సెంట్ బఫే ప్లేట్స్ అంటే మందం ప్లేట్ లావ ప్లేట్ గ్రీన్ కలర్ కానీ లేదంటే సిల్వర్ కలర్ కానీ లేదంటే మల్టీ కలర్ కానీ ఈ మూడు రకాల బఫే ప్లేట్ నైంటీ పర్సెంట్ బాగా డిమాండ్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక టెన్ పర్సెంట్లో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ పల్చడ పతల ప్లేట్స్ డిమాండ్ ఉన్నాయి ఇంకా మిగతా త్రీ ఫైవ్ టు ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టిఫిన్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి సో మీరు ఎక్కువగా మీరు బఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకొని బఫే ప్లేట్లు మార్కెట్లో అమ్ముకునే విధానము తెలుసుకొని మార్కెట్లో కనుక్కొని ఎంక్వైరీ చేసుకొని మీరు వ్యాపారం మొదలు పెట్టవలసిందిగా కోరుచున్నాను సో మీకు అన్ని విధాలుగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మిషన్ కొనుక్కున్న తర్వాత రా మెడిల్ అనేది గ్రీన్ కలర్ కానీ ఈ షీట్ మనకి మన్న గ్రీన్ కలర్ లేదంటే మల్టీ కలర్ లేదంటే సిల్వర్ కలర్ బఫే బ్లేడ్ రా మెడిల్ షీట్ మనకి ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసల నుంచి ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసల మధ్యలో ఉంటాయి ఆ షీట్లను మనం ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ఐదు పైసలు పది పైసల పవర్ బిల్ ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్లేటు మనం ఒకటి ఇరవై ఐదు పైసలకు షీట్ రా మెడిల్ షీట్ కొంటే ఐదు పైసలు ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ బిల్లు ప్లేట్ తయారడానికి పవర్ బిల్ ఐదు పైసలు అంటే ఒకటి ముప్పై ఐదు పైసలు ప్లేట్ తయారైతే మనం ఒకటి నలభై ఐదు పైసల నుంచి ఒకటి అరవై పైసల మధ్యలో అమ్ముకోవాలి అది కూడా మనకి షీట్ మీద మినిమం పది పైసల నుంచి ఇరవై పైసల మధ్యలో లాభాలు ఉండేలాగా మీరు చూసుకోండి ఇంకా ప్యాకింగ్ అనేది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్యాకింగ్ కవర్లో మనం ఎన్ని ప్లేట్లు కట్టాలంటే మనం ఇచ్చే ఆర్డర్ పార్టీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పదిహేను ప్లేట్ అంటే ఫోర్టీన్ ప్లేట్స్ ప్లస్ కవర్ ఇరవై ప్లేట్లు అంటే టూ నైన్టీన్ ప్లేట్స్ ప్లస్ కవర్ ఈ విధంగా మనకి ఉంటాయి సో రా మెటీరియల్ షీట్లు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలలో అందుబాటులో ఉంటాయి అదేవిధంగా రా మెటీరియల్ షీట్లతో పాటే ఈ బఫే ప్లేట్లు మీరు ఎక్కడెక్కడ అమ్ముకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మీరు సొంతంగా మీ మార్కెటింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ రా మెటీరియల్ షీట్లు మా దగ్గర కావాలనుకుంటే మా దగ్గర ఎవరైతే కొత్త ప్లేట్స్ తయారీ మిషన్లు కొంటారో ఎవరైతే కొత్త ప్లేట్స్ తయారీ మిషన్లు కొంటారో వారికి మాత్రమే రా మెటీరియల్ సదుపాయం కల్పిస్తాము ఈ ముఖ్య విషయం గమనించండి ఎవరైతే మా దగ్గర కొత్త ప్లేట్ మిషన్లు కొంటారో వారికి మాత్రమే రా మెటీరియల్ సదుపాయం కల్పిస్తాము ముఖ్యంగా మరి విషయం ఏంటంటే మీరు ఎక్కడో కో మిషన్ కొత్త మిషన్ కొనుక్కొని సెకండ్ హ్యాండ్ మిషన్ కొనుక్కొని రా మెటీరియల్ కోసమో దయచేసి మాకు చేయవద్దని కోరుతున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో మిషన్ ఈ వీడియో యొక్క మిషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనము వ్యాపారం మొదలు పెట్టుకునే ముందర హై బడ్జెట్ కాకుండా తక్కువ బడ్జెట్లో మనము ఈ మిషన్ కొనుక్కొని మనము మార్కెట్లో ఎంత ప్రయోగం చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు చెప్తాను 
సో ఈ మిషన్ అనేది మనం కాలుతో తొక్కేది అంటే మీకు ఎలాంటి మోటార్ ఉండదు ఎలాంటిది ఏమి ఉండదు కేవలము మనం కాలుతో తొక్కడం వలన మనం ప్లేట్ తయారు చేసుకోవచ్చు దీనికి అనేది చిన్న ప్లగ్ కేబుల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ కేబుల్ కనెక్షన్ పవర్ సప్లై ద్వారా మనం హీటర్ హీటర్ పర్పస్ ద్వారా ఆ హీటింగ్ పర్పస్లో ప్లేట్ మనకు తయారవుతుంది దీనికి ఎలాంటి మోటార్ అవసరం ఉండదు మన ఇంటి కరెంటులో పెట్టుకొని మీరు ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు నెలకి మీరు రోజుకు పది గంటలు తయారు తయారు చేసిన మీకు నెలకు వచ్చేసి తక్కువ విద్యుత్ ఖర్చు ఉంటుంది సో ఈ ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ మిషన్ మార్కెట్ మనం బిజినెస్ పెట్టుకోవాలి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి సో బిజినెస్ ఇంట్లో ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి సో అనుకున్నప్పుడు ఇది తక్కువ బడ్జెట్ మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ మిషన్ను మనము కాలుతో తొక్కే మిషన్ కాబట్టి దీనికి ఎలాంటి మోటార్ ఉండదు ఎక్కువ పవర్ ఖర్చు కూడా ఉండదు సో ఈ మిషన్ మనకి కేవలము మగవాళ్ళు మాత్రమే ఆపరేట్ చేయగలుగుతారు అది కూడా మగవాళ్ళు కొద్దిగా హైట్ ఉండి కొద్దిగా ఫిజిక్గా ఉండి ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్లేట్లు తయారు చేయగలుగుతారు సో కే ఆడవాళ్ళు ఈ మిషన్ తయారు చేయలేరు సో ఈ మిషన్ యొక్క ధర మనకి అందుబాటులో రీజనబుల్ ప్రైస్ ఎలా ఉంటే మీకు విత్ ట్రాన్స్పోర్టు కలిపి ఈ మిషన్ యొక్క ధర ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది మరి ఒకసారి చెప్తానండి ఈ కొత్తగా వ్యాపారం పెట్టుకోవాలి అనుకునే వారికి అతి తక్కువ బడ్జెట్తో మిషన్ ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు అంద అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ మిషన్ మనము మోటార్ల అవసరం లేకుండా కాలుతో తొక్కేది ఈ కాలుతో తొక్కడం వలన మనము బొఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైము డై కొనుక్కొని ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ అంటే పలుచటి పతలా ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ మిషన్లో ఎలాంటి టిఫిన్ ప్లేట్లని డోనా కప్పులని ప్రసాద కప్పులని పానీపూరి కప్పులని తయారు చేసుకోలేరు ఈ ముఖ్య విషయం కూడా గమనించండి ఈ కాలుతో దొరికే లెగ్ ప్లస్ పేపర్ ప్లేట్ మీకు ఈ విషయంలో కేవలము బొఫే ప్లేట్లు అంటే మందం ప్లేట్ లావ ప్లేట్ ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని పలుచటి పతలా ప్లేట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ లెగ్ ప్లస్ మిషన్లో మనము బొఫే ప్లేట్లు సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ మాత్రమే తయారు చేసుకోమని చెప్పాం కదా కానీ ఈ మిషన్లో ఏ ప్లేట్ తయారు చేసుకోలేము అంటే ఈ మిషన్లో మనము పానీపూరి కప్పులని టిఫిన్ ప్లేట్లని డోనా కప్పులని ప్రసాద కప్పులని ఇంకా బేకరీ ప్లేట్స్ అని ఇలాంటివి ఈ మిషన్లో తయారు చేసుకోలేము ఓన్లీ బిగ్ ప్లేట్స్ అంటే మందం ప్లేట్లు కానీ లేదంటే ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని సిట్టింగ్ ప్లేట్స్ ఈ రెండు రకాల ప్లేట్లు మాత్రమే తయారు చేసుకోగలుగుతాము ఈ మిషన్ కేవలం అతి తక్కువ ధర ఎంత అంటే ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఉంటుంది మీకు ట్రాన్స్పోర్టుతో ఫ్రీ కలిపి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఉంటుంది ఈ మిషన్లు కేవలము మనం బొఫే ప్లేట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ట్రా డై కొనుక్కొని పల్సరి పతల ప్లేట్స్ మాత్రమే తయారు చేసుకోగలము ఈ ముఖ్య మిషన్ గమనించండి ఇది కేవలము మగవాళ్ళు మాత్రమే తయారు చేయగల ఆపరేట్ చేయగలుగుతారు సో ఈ వీడియోని మీరు తయారు చేసిన పేపర్ ప్లేట్స్ మార్కెట్లో అమ్ముకునే విధానం తెలిసి ఉంటే వ్యాపారం మొదలు పెట్టండి మీరు తయారు చేసిన ప్లేట్స్ మార్కెట్లో అమ్ముకునే విధానం తెలిసి ఉంటేనే వ్యాపారం మొదలు పెట్టండి ఆన్లైన్లో వార్తాపత్రికలలో మిషన్ ఇస్తాము రా మెటల్ ఇస్తాము మీరు తయారు చేసుకున్న ప్లేట్స్ మేము తిరిగి కొంటాము అనే మాటలకి ప్రకటనలకి మీరు నమ్మి డబ్బులు కట్టి మోసపోవద్దని మరీ మరీ కోరుతున్నాను ఆ 
हाँ जी विच आप और लास्ट सदिश विच आप और लास्ट सदस्य विचार